ഇത് നമുക്ക് ലിവർ വരട്ടിയെടുക്കാൻ തന്നെ ഇനി നോക്കാം ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ലിവർ തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ലിവർ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ലിവർ വേവിച്ചിരിക്കും ലിവർ നിങ്ങൾ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് ലിവർ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല ഇടുന്ന സമയത്താണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിവർ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ലിവർ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കുരുമുളകിന്റെ പൊടി വേണം പച്ചമുളക് വേണം ചതച്ചെടുത്തെങ്ങനെ ഇഞ്ചി വേണം കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിവർ ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഇടുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനോട് ഒരു വലിയൊരു സവോള നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെയും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കൂട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം മുളകിൻ്റെ പൊടി വേണം ഗരം മസാല വേണം ഈ എല്ലാ മസാല പൊടികളും ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അളവ് പറയാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മസാല ഇടുന്ന സമയത്താണ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ലിവർ വരട്ടിയെടുക്കാന്ന് കറള് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കറള് ചേർക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ചേർക്കുക ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കറള് ഏറ്റാദ്യം ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് കറള് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കറള് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവണ്ണയും ചേർക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വരും പക്ഷേ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കുക മൂടി വയ്ക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ കറിൽ വേവിച്ചിട്ടിക്കുക ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് കറിലായതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി തീ പതുക്കെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിരിക്കുക കറിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക വെന്തിട്ടുണ്ട് കറിൽ നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മീറ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് വേവ് ഉണ്ടാവില്ല കറിലിന് കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നീക്കി വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് മസാല ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഈ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചേക്കണം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് കൂട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓള നല്ല
ഞങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ കറണ്ട് വലത്തിയെടുക്കണേന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ തന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ കറണ്ട് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതേപോലെ മസാല ഇടുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കറലിൽ എനിക്ക് വരുന്നാലും ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തും ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാലയും ചേർക്കുക ഗരം മസാല നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗരം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ഗരം മസാലയൊക്കെയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതും ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ കറിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒളിക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ തക്കാളി ഒന്നും ചേർത്ത് തക്കാളി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കുക എല്ലാവർക്കും കറിൽ ഒളിക്കി എടുത്തതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കറിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കരുത് മൂടി വെക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഈ കറിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടെങ്ങാനും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം ചൂടറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ കറൽ ഒലത്തിയെടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുക ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മീറ്റൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കണ അത്രയ്ക്ക് സമയം വേണ്ടി വരില്ല ഈ കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ കറിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ ഈ കറിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൂടി മാറ്റി കളയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂട